আসসালামু আলাইকুম এক্সেল এফএক্স আমি মাসুম পারভেজ আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই আশা করছি আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছেন সবাই আজ আমরা এক্সেল এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ইনডাইরেক্ট ফাংশন এই ইনডাইরেক্ট ফাংশন কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আপনারা এই আলোচনা শেষেই বুঝতে পারবেন তো এই ইনডাইরেক্ট ফাংশনের মধ্যে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ইনডাইরেক্ট ফাংশন ফর এ1 রেফারেন্স স্টাইল অর্থাৎ সেল রেফারেন্স স্টাইল যদি এ1 স্টাইলে হয় তাহলে ইনডাইরেক্ট ফাংশনটা কেমন হবে আর এরপর আলোচনা করব আমরা ইনডাইরেক্ট ফাংশন ফর আর1 সি1 রেফারেন্স স্টাইল অর্থাৎ সেল রেফারেন্স স্টাইল যদি আর1 সি1 স্টাইলে হয় তাহলে ইনডাইরেক্ট ফাংশনটা কেমন হবে এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো চলুন আমাদের বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক ইনডাইরেক্ট ফাংশন সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমরা একটু জানতে চাই যে ইনডাইরেক্ট ফাংশন দিয়ে আমরা কি করতে পারি আসলে ইনডাইরেক্ট ফাংশন দিয়ে আমরা বিভিন্ন শীটে থাকা যে ভ্যালুগুলো বা যে ডাটাগুলো রয়েছে এই ডাটাগুলোকে আমরা আমাদের আউটপুট ভ্যালুতে রূপান্তর করতে পারি যেমন ধরুন আমরা এখানে তিনটা শীট ক্রিয়েট করে রেখেছি প্রথম শীটটা হচ্ছে বার্ড এই নামে একটা শীট রয়েছে যে শীটের মধ্যে আমি কতগুলো পাখির নাম বাংলায় তাদের কি নাম রয়েছে ইংরেজি তাদের কি নাম রয়েছে এবং তাদের সাইন্টিফিক নেম কি এই নামগুলো আমরা লিখে রেখেছি তারপরে আর একটা শীট রয়েছে বেস্ট অর্থাৎ কিছু পশুর নাম এখানে লেখা রয়েছে তারপরে আর একটা শীট আমরা ক্রিয়েট করে রেখেছি সেটা হচ্ছে ফ্রুট কিছু ফলের নাম এখানে আমরা লিখে রেখেছি আমাদের তিনটা শীটে তিন ধরনের তথ্য রয়েছে এবারে আমাদের যে আউটপুট শীট অর্থাৎ এই শীটটাতে এই শীটটাতে আমরা দেখতে চাই যে শীটের নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে কিভাবে আমাদের রেজাল্টগুলো পরিবর্তন হয়ে যায় সেই বিষয়টা আমরা দেখতে চাই এখানে এই সেলটাতে আমরা এই তিনটা শীটের নাম লিখে রেখেছি এখানে বার্ড বেস্ট এবং ফ্রুট এই তিনটা শীটের নামে আমরা একটা ড্রপ ডাউন ক্রিয়েট করে রেখেছি এবার আমরা দেখতে চাই এই ড্রপ ডাউনের পরিবর্তনের ফলে আমাদের কিভাবে এখানকার তথ্যগুলো পরিবর্তন ঘটে এখানকার তথ্যগুলোর পরিবর্তন ঘটাতে হলে এখানে আমাদের ইনডাইরেক্ট ফাংশন ব্যবহার করতে হবে এখন এই ইনডাইরেক্ট ফাংশন ব্যবহার করার জন্য আমরা একটু লিঙ্ক দেখে আসি কিভাবে আমরা অন্য শীট থেকে লিঙ্ক করতে পারি আগে আমরা লিঙ্কটা একটু ভালোভাবে বুঝে আসি আমরা এখানে যে শীটের নামটা লিখে রেখেছি বার্ড আমরা এখানে বার্ডের যে ডাটাগুলো রয়েছে বার্ড নামে যে শীটটা রয়েছে এই শীটে যে ডাটাগুলো রয়েছে এই ডাটাগুলো আমরা এখানে নিতে চাই আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়ার পরে আমরা এখানে বার্ডে ক্লিক করি এখানে যে ডাটাগুলো রয়েছে এই ডাটাতে আমরা ক্লিক করি তারপরে এন্টার প্রেস করি আমাদের এখানে প্রথম বার্ডের নামটা চলে আসছে এরপর যদি আমরা ড্র্যাগ করি তাহলে আমাদের বাকি নামগুলো চলে আসবে তারপর যদি আমরা এদিকে ড্র্যাগ করি তাহলে আমাদের বাকি নামগুলো চলে আসছে এখন দেখুন একটা বিষয় লক্ষ্য করুন এখানে যখন আমরা লিঙ্ক করে নিয়ে এসেছিলাম তখন প্রথমে শীটের নামটা রয়েছে তারপরে রয়েছে একটা এক্সক্লামেটারি সাইন তারপরে রয়েছে ওই শীটের সেল রেফারেন্স আমি এই অংশটুকু একটু কপি করে অন্য কোন সেলে পেস্ট করে রাখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আমরা কপি করলাম কপি করার পরে আমি এখানে এই সেলটাতে এখানে পেস্ট করে রাখলাম এটা এবার এন্টার করি তাহলে এখানে ইকুয়াল চিহ্ন ছাড়া পেস্ট করেছি বিধা এটা এভাবে রয়েছে এখন আমরা ইনডাইরেক্ট ফাংশন ব্যবহার করতে চাই আমরা এই অংশটুকু মুছে দেই এই অংশটুকু মুছে দেওয়ার পরে তারপরে আমরা প্রথম সেলটাতে ইনডাইরেক্ট ফাংশন ব্যবহার করি আমরা এখানে ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপরে লিখলাম ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট লেখার পরে এখানে ইনডাইরেক্টে দুটো আর্গুমেন্ট রয়েছে একটা হচ্ছে রেফারেন্স টেক্সট তারপর হচ্ছে এ ওয়ান এ ওয়ানটা হচ্ছে অপশনাল আর্গুমেন্ট এই এ ওয়ান দ্বারা বোঝাচ্ছে আমি কি এ ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল ব্যবহার করব নাকি আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল ব্যবহার করব যাই হোক এটা আমরা পরে আলোচনা করি রেফারেন্স টেক্সট রেফারেন্স টেক্সটা হচ্ছে আমরা এখানে রেফারেন্সটা দেখতে পাচ্ছি যে বার্ড তারপর এক্সক্লোমেটারি সাইন তারপর হচ্ছে সেল রেফারেন্স তো আমরা বার্ড কথাটা সরাসরি না লিখে আমরা এই সেলটাকে সিলেক্ট করব যাতে এই সেলটায় যে টেক্সটটা রয়েছে এই টেক্সট অনুসারে শীতটা পরিবর্তন হয় এই সেলটাকে আমরা এ ফোর দিয়ে লক করে দিলাম এরপরে রয়েছে একটা এক্সক্লোমেটারি সাইন এক্সক্লোমেটারি সাইন এটার সাথে যোগ করতে হলে আমাদের একটা অ্যান্ড চিহ্ন দিতে হবে অ্যান্ড চিহ্ন দেওয়ার পর তারপর এক্সক্লোমেটারি সাইন দিতে হবে তবে আমরা জানি যে কোনো টেক্সট বা কোনো ক্যারেক্টার লেখার বেলায় ডাবল কোর্ট দিয়ে শুরু করতে হয় আমরা ডাবল কোর্ট চিহ্ন দিলাম তারপর এক্সক্লোমেটারি সাইন তারপর আবার ডাবল কোর্ট দিয়ে ক্লোজ করে দিলাম আমাদের এক্সক্লোমেটারি সাইন কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে আমরা আবার অ্যান্ড চিহ্ন দিলাম অ্যান্ড চিহ্ন দেওয়ার পরে দেখুন এখানে আমি সেল রেফারেন্সগুলো লিখে রেখেছি যদি আমি এই রেফারেন্সটা সিলেক্ট করে দেই তাহলে এটা দ্বারা বোঝায় যে এই সেলটাতে যেই রেফারেন্সটা লেখা রয়েছে বি থ্রি এখানে সেই বি থ্রি তথ্যটাই এখানে আসবে যদিও বা এখানে রেফারেন্স হিসেবে জি সিক্স
আর ইনডাইরেক্ট ফাংশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো সেলকে রেফারেন্স সেল হিসেবে সিলেক্ট করে দেই তাহলে ওই রেফারেন্স সেলে যেই ভ্যালুটা থাকবে ওই ভ্যালুটা যদি কোনো সেল রেফারেন্স হয় তাহলে সেই সেল রেফারেন্স অনুসারে যেখান থেকে তথ্যগুলো নেওয়া দরকার সেখান থেকে তথ্যগুলো নিয়ে আসবে যেহেতু এটা ইনডাইরেক্টলি একটা সেলের উপর ভর করে আরেকটা সেল থেকে তথ্য নিয়ে আসছে সেই জন্যই এই ফাংশনটার নামকরণ করা হয়েছে ইনডাইরেক্ট ফাংশন যে এটা সরাসরি সেল রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে না যেই সেলটাকে রেফারেন্স হিসেবে সিলেক্ট করা হবে ওই সেলের মধ্যকার কন্টেন্ট যে সেল রেফারেন্স হবে সেই সেল রেফারেন্স অনুসারে কাজ করবে যাই হোক এরপরে রয়েছে আমাদের এ ওয়ান এ ওয়ান হচ্ছে একটা অপশনাল আর্গুমেন্ট এবং এটা বাই ডিফল্ট যদি আমরা এ ওয়ান না সিলেক্ট করে যদি আমরা সরাসরি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই তাহলে আমাদের এ ওয়ান সেল রেফারেন্স স্টাইলটি কার্যকর হবে আমরা এন্টার করলাম দেখুন এখানে আমাদের দোয়েল এই নামটা এখানে চলে আসছে কারণ বার্ড এই নামে যে সিটটা ছিল এই সিটের প্রথম ভ্যালুটা ছিল দোয়েল দেখুন আমরা বার্ডের এই সিটে যাই দেখুন এখানে এই ভ্যালুটা রয়েছে দোয়েল বি থ্রি নাম্বার সেলে ভ্যালুটা রয়েছে দোয়েল যে কারণে আমরা এই সেলটাতে যখন ইনডাইরেক্ট ফাংশনটা ব্যবহার করলাম তখন এটা দোয়েল লেখা আসছে যদি আমরা এখানে বার্ড এই সিটের এই নামটা চেঞ্জ করে দিয়ে যদি এখানে আমরা অন্য একটা দিই সাপোজ এখানে আমরা ফ্রুট দিলাম তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের আম এই শব্দটা চলে আসছে আমরা এই সেলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে তারপর এখানে এটাকে ড্র্যাক করে দিলাম ড্র্যাক করে এই সেলগুলো আমরা ফিল করে দিলাম তারপরে আবার এদিকে ড্র্যাক করে এই সেলগুলোকে আমরা ফিল করে দিলাম তাহলে দেখুন এখানে আমাদের প্রথম অংশটা যেহেতু সিটের নাম এবং এখানে সিটের নামটা এখানে যেটা থাকবে সেটাই হবে যে কারণে আমরা এটাকে লক করে দিলাম এবং দ্বিতীয় অংশটা যেহেতু রেফারেন্স যে কারণে দ্বিতীয় অংশটা আমরা রিলেটিভ সেল রেফারেন্স ব্যবহার করেছি যাতে ড্র্যাক করলে আমাদের এই রেফারেন্সগুলো কার্যকর হয় এখন দেখুন আমরা সিটের নাম যদি আবার পরিবর্তন করে দিই সাপোজ এখানে বিস্ট এটা দিলাম তাহলে দেখুন এখানে আমাদের পশুর নামগুলো এখানে চলে আসছে তো এই হলো এ ওয়ান স্টাইল ব্যবহার করে প্রাপ্ত ইনডাইরেক্ট ফাংশনের ফলাফল এবার আমরা দেখতে চাই আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলে ইনডাইরেক্ট ফাংশনটাকে কিভাবে লেখা যায় এবং এর সুবিধা কি তো চলুন আমরা একটু আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলে যাই আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল সম্পর্কে আমি আমার টিউটোরিয়াল এক্সেল ম্যাজিক ট্রিক ফিফটি সিক্স বাংলা আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল এই টিউটোরিয়ালটিতে বিস্তারিতভাবে আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল সম্পর্কে আলোচনা করেছি এখন আমরা দেখতে চাই এই আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলে লিঙ্কগুলো কেমন হয় এবং এই আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলে ইনডাইরেক্ট ফাংশনটা কিভাবে ব্যবহার করা যায় আমরা একটু আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলটা অ্যাক্টিভ করে নিই দেখি কিভাবে আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্সের লিঙ্কগুলো হয় আমরা এই অফিস বাটনে গেলাম তারপরে এক্সেল অপশন এখানে যাই এখানে যাওয়ার পরে তারপর ফর্মুলা এখান থেকে আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল এটাকে আমরা চেক মার্ক করে দিই তারপর যদি ওকে করি তাহলে আমাদের আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল অ্যাক্টিভ হয়ে গেল অর্থাৎ এখানে আমাদের কলামগুলো আর এ বি সি এই হেডিংয়ে থাকছে না এখন এই কলামগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে থাকছে এটাই হচ্ছে আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল এবার আমরা দেখি এখানে লিঙ্কগুলো কিভাবে লেখা যায় আমরা এই সেলটা সিলেক্ট করলাম সেলটাকে সিলেক্ট করার পরে তারপর ইকুয়াল চিহ্ন দেয় ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়ার পরে তারপরে আমরা এখানে যে বার্ড নামে যে সিটটা ছিল এই সিটটাতে আসি এটাতে আসার পরে তারপরে এখানে এই সেলটাকেই আমরা সিলেক্ট করি আমরা এটাকে সিলেক্ট করার পরে তারপরে যদি আমরা এন্টার করি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের দোয়েল এই শব্দটাই চলে আসছে আমরা এটাতে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন এখানে বার্ড তারপর এক্সক্লোমেটারি সাইন তারপর আর মাইনাস থ্রি সি মাইনাস ওয়ান এর অর্থ হচ্ছে আমরা এখানে যেটাতে লিঙ্ক ব্যবহার করেছি এই সেলটার তুলনায় আমাদের এই বার্ডের এখানে যে সেলটা ছিল এই সেলটা তিনটা স্টেপ উপরে এবং একটা স্টেপ বামে যে কারণে এখানে আমাদের এই সিটে এখানে আর মাইনাস থ্রি সি মাইনাস ওয়ান শো করছে কিন্তু পূর্বের অবস্থাটা কিন্তু সেম রয়েছে আমরা এ ওয়ান স্টাইলে যেভাবে দেখিয়েছিলাম যে সিটের নামটা সেম তারপর একটা এক্সক্লোমেটারি সাইন পরের রেফারেন্স টুকু হচ্ছে চেঞ্জ যদি আমরা এটাকে ড্র্যাগ করি ড্র্যাগ করে এই পর্যন্ত নিয়ে আসি এ পর্যন্ত আনার পরে তারপর যদি আমরা আবার ড্র্যাগ করে এদিকে নিয়ে আসি তাহলে দেখুন এখানে প্রত্যেকটা সেল রেফারেন্স সেম এখানে কোনো সেল রেফারেন্সে ভিন্নতা নেই তার মানে হচ্ছে আমরা যেই সেলটাই সিলেক্ট করছি ওই সেলটার তুলনায় আমরা যে রেফারেল সেলটা ব্যবহার করেছি ওই রেফারেল সেলটা তিনটা স্টেপ আপে এবং একটা স্টেপ বামে যে কারণে আমাদের এখানে আর মাইনাস থ্রি এবং সি মাইনাস ওয়ান শো করছে এখন দেখি আমরা কিভাবে ইনডাইরেক্ট ফাংশনটা ব্যবহার করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা এই অংশটা কপি করলাম এই অংশটা কপি করার পরে তারপরে আমরা অন্য কোনো একটা সেলে নিয়ে পেস্ট করি আমরা এই সেলটাতে নিয়ে পেস্ট করলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে আমরা ইনডাইরেক্ট ফাংশনটিতে লিঙ্ক
এখন আমাদের এই সেল রেফারেন্সটা যেভাবে লেখা ছিল আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলে ওই স্টাইলে আমরা এখানে ইনডাইরেক্ট ফাংশনটা ব্যবহার করতে চাই আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপর লিখলাম ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ফাংশন লেখার পরে তারপর রেফারেন্স টেক্সট রেফারেন্স টেক্সট হিসেবে আমরা এটাকেই সিলেক্ট করলাম তারপরে আমরা এফ ফোর দ্বারা এটাকে লক করে দিই এটা দ্বারা বোঝায় আমাদের যে এই শিটের নামটা বার্ড এটা বোঝালো তারপরে আবার অ্যান্ড চিহ্ন দেয় অ্যান্ড চিহ্ন দেওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে আমাদের এক্সক্লোমেটারি সাইন আমরা ডাবল কোর্স চিহ্ন দিলাম তারপরে এক্সক্লোমেটারি সাইন দিলাম তারপরে আবার ডাবল কোর্স চিহ্ন তারপরে অ্যান্ড চিহ্ন দেয় অ্যান্ড চিহ্ন দেওয়ার পরে এরপরে রয়েছে আমাদের আর মাইনাস থ্রি সি মাইনাস ওয়ান এখানে আমি এই সেলটাতে আর মাইনাস থ্রি সি মাইনাস ওয়ান লিখে রেখেছি আমরা এই সেলটাকে সিলেক্ট করে দিলাম আমরা এটাকে লক করে দিতে পারি এটাকে লক করে দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখে এসেছি আমরা এখানে যখন লিঙ্কগুলো ব্যবহার করেছিলাম প্রত্যেকটা লিঙ্কেই একই রেফারেন্স ছিল যে কারণে আমরা এই একটা রেফারেন্সই এখানে ব্যবহার করছি এরপরে যে এখানে রয়েছে এ ওয়ান এই অপশনাল আর্গুমেন্ট এখানে যদি আমরা সরাসরি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিতাম তাহলে আমাদের আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলটা অ্যাক্টিভ হতো না এখানে আমাদের আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলটা অ্যাক্টিভ করতে হলে আমাদের আর সি তারপরে ওয়ান এভাবে লিখতে হবে রো কলাম তারপরে ওয়ান এই স্টাইলটা লিখতে হবে তারপরে আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম আমাদের আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলটা কমপ্লিট হয়ে গেল এবার যদি আমরা এন্টার করি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের ঠিকই ওই বার্ডের নামটা শো করছে তারপর যদি আমরা এটাকে ড্রাগ করি ড্রাগ করে নিচে আসার পরে তাহলে দেখুন এখানে সমস্ত নামগুলোই শো করছে যে নামগুলো আমরা বার্ড এই শিটে লিখে রেখেছিলাম তারপর আমরা ড্রাগ করে ডানে যাই তাহলে আমাদের সমস্ত নামগুলো এখানে শো করছে যদি আমরা এই ড্রপ ডাউন থেকে অন্য কোনো একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করি সাপোজ বিস্ট এটা সিলেক্ট করলাম তাহলে এখানে আমাদের পশুর নামগুলো শো করছে যদি আমরা এখান থেকে এই ফ্রুটের নামটা সিলেক্ট করি তাহলে এখানে আমাদের ফ্রুটের নামগুলো শো করছে এখন একটা বিষয় লক্ষ্য করুন যে এখানে আমরা যখন এ ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলটা ব্যবহার করেছিলাম তখন আমাদের এতগুলো সেল রেফারেন্স ব্যবহার করতে হয়েছিল এতগুলো সেলকে আমাদের এখানে লিখে রাখতে হয়েছিল কিন্তু আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলে মাত্র একটা সেল রেফারেন্স আমরা ব্যবহার করেছি তো যখন হাজার হাজার ডাটা নিয়ে কাজ করা হবে তখন দেখা যায় যে পাশাপাশি এই ধরনের ডাটাগুলোকে বা এই ধরনের সেল রেফারেন্সগুলোকে পাশে রাখা একটা সমস্যাপূর্ণ ব্যাপার এবং এতগুলো সেল রেফারেন্স লিখে রাখাও একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার যেখানে আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলে মাত্র একটা রেফারেন্স ব্যবহার করে আমরা অনেকগুলো ডাটাকে হাজার হাজার ডাটাকে একটা টেবিলে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন যে এখানে এতগুলো সেল রেফারেন্স লেখা কতটা ঝামেলাপূর্ণ ব্যাপার কিন্তু সেখানে মাত্র একটা সেল রেফারেন্স আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলে ব্যবহার করলেই হয়ে যাচ্ছে তো এ থেকে বুঝতে পারছেন যে আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কতটা সুবিধাজনক তো যাই হোক ইনডাইরেক্ট ফাংশন নিয়ে আমার টিউটোরিয়ালটি এ পর্যন্তই আমার টিউটোরিয়ালটি যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং আপনাদের কোনো উপকার আসে তাহলে আমার টিউটোরিয়ালটি আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আরও সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার টিউটোরিয়ালটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ